Welcome back to Magic Class channel. So in the video, we will talk about Standard 8 Science, Universe in Space Science. This is the part 2 video. So part 1 video, we will talk about the first two parts. Rockets, basic principles, working, launching. So satellites are going to go to the same time. Now we will talk about the part 2 video. ISRO பத்தி பாக்கப் போரும் அது மட்டுல் நாம் சந்திராயன் என் மங்கள்யான் பத்தி பாக்கப் போரும் Okay, let's get started Okay இதில் நம்ம் பாக்கப் போருது Indian Space Programs தான் first introduction, basic introduction குடுத்திருக்காங்க Soon after independence, India initiated space research activities Independence வந்த பெருக்கு நரைய spaceல research activitiesலாம் Indian ஆரம்பிச்சாங்க So, எப்பன் பார்த்திங்கனா, in 1969, ISRO, ISRO ஓடு full form என்ன பார்த்திங்கனா, Indian Space Research Organization. இதோடு முக்கியமான objective, objective நான் main aim. என்ன அப்படின் பார்த்திங்கனா, space technology வந்து develop பண்ணனும். அது மட்டும் உல்லாம் இந்தியாக்கு என்னன தேவே, spaceல என்னன applications, என்னன தேவே, so அங்கு இருக்கிறது பத்தி research படிக்கிறது, suitable for life, illia, for communication purposes, remote application, so இதுக்கு எல்லாமே use பண்டுத்துக்காக ISRO 1969ல வந்துத்தா they were formed, so இது கேப்பாங்க ISRO எந்த வருஷம் வந்து form பண்ணாங்கள் பார்த்திங்கள் 1969 so India வந்து is focusing on satellites for communication எதுக்காக இது focus பண்டுராங்கள் பார்த்திங்கள் communication, remote sensing space transportation system and application program so பல விதமான applications So, satellites based பண்ணி, உங்களுக்கு இப்ப வந்து, இப்ப இருக்கிறை எல்லாமே வந்து இந்த satellites நாலதாம். For example, பார்த்திங்க நான் மழ வருதா, வரலியா, ஒரு weather forecast பண்டுதுக்கு satellites தேவே. அது மட்டு உல்லாமே இப்ப நீங்க வந்து, உங்கு Google Map use பண்டுங்க. Google Map எப்படி வந்து இங்க இருந்து பகத்திருக்கு satellite-nால்தான் possible. So, எல்லா basic applications of today, day-to-day life, எல்லாமே satellites-nால்தான் பண்ணிட்டுக்காங்க. The first ever satellite, Arya Bata, was launched in 1975. The first satellite, Arya Bata, வை எப்பல் launch பண்ணாங்கள் பார்த்திக்கனா, வருஷ்யும் 1975. அது தவற, India has achieved a lot in space programs. நாரைய விஷயங்கள் achieve பண்ணிருக்காங்க. So, இதுதான் நாம் இப்ப் பிடிட்டேலா படிக்கிப் போரும். Okay? Okay, இப்ப பாக்கப் போருது Chandrayaan 1. So, satellite பத்தி படிக்கும் போது, முக்கியமான விஷயங்கள் என்ன அப்படின் பார்த்திங்க நான் அது எப்ப launch ஆச்சு. அது மட்டும் அல்லாம் எந்த rocket use பண்ணி, அது வந்து spaceல launch பண்ணாங்க. அதோட major mission என்ன? Mission அப்படின்னா, எதுக்காக இது launch பண்ணாங்க? அதோட achievements. So, அது mission வந்து, அது வந்து successful முடிச்சதா முடிக்கலியா. அப்படிங்கரத வந்தது, you have to learn. So, this is what is given for all Chandrayaan, Mangalyaan, both, okay? So, Chandrayaan 1 பார்க்கலாம். So, country வந்து எப்பத் தி லாஞ்ச் பண்ணாங்க இந்த satellite பார்த்திக்கலாம். 22nd November, sorry, 22nd October 2008. So, Chandrayaan 1 அப்படின்று வருடுக்கு என்ன மீனிங் அப்படின் பார்த்திக்கலாம். Moon Vehicle. Very, very important. Moon Vehicle. And in the Chandrayaan 1 எப்பத் லாஞ்ச் பண்ணாங்க? 22nd October 2008. 2008. So, Chandra அப்படினாலே Moon தான். So, எதுக்காக இதை use பண்ணாங்கள் பார்த்திங்க நான் Moon பத்தி study பண்ணிருத்துக்காக தான் இதை launch பண்ணாங்க. எங்க இருந்து launch பண்ணாங்கள் பார்த்திங்க நான் Shri Hari Kota. Shri Hari Kotaல Satish Dhawan Space Centerல இருந்து launch பண்ணாங்க. Shri Hari Kota எங்க இருக்கனா? Andhra Pradesh. So, இது இந்த satellite launch பண்ணிருத்துக்கு use பண்ண rocket எதின் பார்த்திங்க நான் So, Lunar Space Orbitல் எப்போ போய் இது செட்டாச்சு எப்படின் பார்த்திக்கினா, 8th November 2008. So, முக்கியமான விஷயங்கள் நம்ப கண்டி இது எப்போ லாஞ்ச் பண்ணாங்க, இதோடு மீனிங் என்ன, எதுக்காக இது லாஞ்ச் பண்ணாங்க, மூனபத்தி study பண்டுத்துக்கு, எங்க இருந்து லாஞ்ச் பண்ணாங்க, Shri Hari Kota, Andhra Pradesh, அதாவது, Satish Javan Space Centerலந்து லாஞ்ச் பண்ணாங and it was put into lunar orbit on 8th November 2008. நாரைய different types of orbits இருக்கும். So, இது வந்து lunar orbitல் space பண்ணாக. So, இந்த spacecraft வந்து moon வந்து சுத்தி orbitனா சுத்திக்டே இருந்துத்து. At a height of 100 km from the lunar surface. So, moon surfaceல் இருந்து கிடத்தட 100 km இது வந்து சுத்திக்டே இருந்துது. 
இது என்னென்னலாம் கலெக்ட் பண்ணுச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கெமிக்கல் மினரலாஜிக்கல் அண்ட் ஜியாலஜிக்கல் இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் த மூன் மூனில் என்னென்ன கெமிக்கல்ஸ் இருக்குது என்னென்ன மினரல்ஸ் இருக்குது இஸ் இட் சூட்டபிள் ஃபார் லைஃப் அப்படிங்கிறத ஃபேக்ட்ஸ் எல்லாமே அது எடுத்து டைரெக்டாக பீப்புள் ஆன்றத்துக்கு டிரான்ஸ்மிட் பண்ணிச்சு திஸ் மிஷன் வாஸ் அ மேஜர் பூஸ்ட் ஃபார் தி இந்தியன் ஸ்பேஸ் ப்ரோக்ராம் அண்ட் டு டெவலப் இட்ஸ் ஓன் டெக்னாலஜி டு எக்ஸ்ப்ளோர் த மூன் ஸோ மூனை வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறதுக்கு மூனில் என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்குது இஸ் இட் சூட்டபிள் ஃபார் லைஃப் அங்கே இருக்கிற கெமிக்கல்ஸ் மினரல்ஸ் பற்றிலாம் படிக்கிறதுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு ஸோ இது எத்தனை நாள் ஆப்ரேட் ஆச்சு அதாவது சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக அங்கே ஒர்க் ஆச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ and achieved 95% of its objectives. The mission order is launched a satellite in launch space. So, it is not the 100% objective of that finish, but it is not the 95% objective of that fulfill. So, 28th August 2009, this communication is cut off people on Earth. Okay, so this is the one that you have to give to Chandrayaan 1. As I already said, ஒரு சேட்டலைட்னா அது எப்போ லான்ச் ஆச்சு எதுக்காக லான்ச் ஆச்சு எங்கேருந்து லான்ச் ஆச்சு அதோட மெயின் மிஷின் எதுக்காக அதை லான்ச் பண்ணுறாங்க அதோட அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் என்னென்னலாம் அது கம்ப்ளீட் பண்ணிச்சு ஓகே ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ்னா எதுக்காக இதை லான்ச் பண்ணாங்க அதோட மேஜர் மிஷின்ஸ் என்ன அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் தண்ணி இருக்கா இல்லையா மூணில் தண்ணி இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு மூணில் என்னென்ன எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் மேட்டர் இருக்குது அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஹீலியம் த்ரீ இருக்கா இல்லையா அதுக்கப்புறம் மூனோட த்ரீ டைமென்ஷனல் பிக்சர் எடுக்கிறதுக்காக அதுக்கப்புறம் சோலார் சிஸ்டமோட எவல்யூஷன் சோலார் சிஸ்டம் எவல்யூஷனாக எப்படி வந்தது எப்படி ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே தான் இந்த சந்திராயன் ஒன்னை லான்ச் பண்ணோம் ஸோ இந்த மாதிரி மிஷின்ஸோட லான்ச் பண்ணோம் அது நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் அச்சீவ் பண்ணிடுச்சுன்னு சொன்னோம் ஓகே இது என்னென்னலாம் அச்சீவ் பண்ணிடுச்சுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத டிடெக்ட் பண்ணிச்சு இன்னொன்று என்னென்னா மூட் இனிஷியலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா மோல்டன் மோல்டன்னா ஒரு மாதிரி தண்ணியான ஸ்டேட்டில் இருந்துச்சு அப்படின்ற மாதிரியும் சொல்லியிருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் ஹஸ் ரெக்கார்டட் இமேஜஸ் ஆஃப் யூஎஸ் ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் யூஎஸ் ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட்டு அப்போலோ ஃபிஃப்டீன் அப்போலோ செவ லெவனோ அங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் வந்துட்டு இது பிக்சர் எடுத்து கீழே அதுக்கு அனுப்பிச்சிருக்கு அதுக்கப்புறம் ஹை ரெசல்யூஷன் ஸ்பெக்ட்ரல் டேட்டா ஆன் மினரலஜி ஆஃப் த மூன் மூனில் என்னென்ன மினரல்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து நல்லா ஹை ரெசல்யூஷன் ஹெச்டி ரெசல்யூஷன் டேட்டா வந்து அனுப்பியிருக்கு அலுமினியம் மெக்னீஷியம் அண்ட் சிலிக்கானும் இருக்குது மூனில் அப்படிங்கிறத வந்து எக்ஸ்ரே கேமரா மூலியமாக படம் பிடிச்சி அதுவும் இமேஜஸ் அனுப்பியிருக்கு மோர் தேன் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் இமேஜஸ் வாஸ் ட்ரான்ஸ்மிட்டட் பை சந்திராயன் ஒன் கேமரா இன் செவன்டி ஃபைவ் டேஸ் கிட்டத்தட்ட நாற்பதாயிரத்துக்கு மேலே இமேஜஸை வந்து சந்திராயன் வந்து ஃபோட்டோ எடுத்து கீழே அமைச்சிருக்கு எழுபத்தஞ்சு நாட்களுக்குள்ள தி எக்வாய்ட் இமேஜஸ் ஆஃப் பீக்ஸ் அண்ட் கிரேக்கர்ஸ் ஷோ த த மூன் மோஸ்ட்லி கன்சிஸ்ட் ஆஃப் கிரேட்டர்ஸ் கிரேட்டர்ஸ்னா ஒன்றும் இல்லை கேவிட்டிஸ் ஹோல்ஸ் டிப்ரெஷன் மாதிரின்னு கூட சொல்லலாம் அதாவது அங்கே ஏதாவது ஒரு மீட்டியோஸோ மீட்டியோரைட்ஸ் பாஸ் ஆகிருக்கும் மூன் மேலே இடிச்சிருக்கலாம் அதனால் அந்த இடத்துல ஒரு ஓட்டையாக இருக்கலாம் ஒரு சின்ன ஹோல் மாதிரி இருக்கலாம் ஒரு கேவிட்டி ஒரு டிப்ரெஷன் மாதிரி இருக்கலாம் அதை தான் கிரேட்டர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் சந்திராயன் ஒன் பீம் பேக் இட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் இமேஜஸ் ஆன் அர்த் இன் இட்ஸ் இன்டிட்டி ஸோ ஆல்மோஸ்ட் எல்லா இமேஜஸையும் கீழே அர்த்துக்கு அனுப்பிடுச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் லார்ஜ் கேவ்ஸ் அங்கே நிறைய குகைகள் இருந்த மாதிரியும் காமிச்சிருக்கு தட் கேன் ஆக்ட் ஆஸ் ஹியூமன் ஷெல்டர் ஆன் த மூன் ஸோ இந்த மாதிரி கேவில் வந்து மனுஷங்க தங்குறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரியும் ஒரு சில பிக்சர்ஸ் அனுப்பியிருக்கு ஸோ இது தான் சந்திராயன் ஒன் நெக்ஸ்ட் இஸ் மங்கல்யான் மங்கல்யான் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்டர் த சக்ஸஸ்ஃபுல் லான்ச் ஆஃப் சந்திராயன் ஒன் ஐஎஸ்ஆர்ஓ பிளான்ட் அண்ட் அன்மேன்ட் மிஷன் டு மார்ஸ் ஸோ அது வந்து மூணுக்கு நம்ம படித்தோம் மங்கல்யான் வந்து மார்ஸ்க்கு ஸோ மார்ஸ்க்கு வந்து அன்மேன்ட் அன்மேன்னா யாரும் போக மாட்டாங்க வெறும் ஒரு சேட்டலைட் மட்டும் தான் லான்ச் பண்ணி அனுப்புவாங்க ஸோ எப்போ இதை லான்ச் பண்ணாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்த்து நவம்பர் டூ தௌசண்ட் டு ஆர்பிட் மார்ஸ் ஆர்பிட் ஸோ அங்கே வந்து லியூனார் ஆர்பிட் லியூனார்னா மூனோட ஆர்பிட்டு இங்கே வந்து மார்ஸ் ஆர்பிட் இது வந்து லான்ச் பண்ணதுக்கு யூஸ் பண்ண ராக்கெட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா திரும்பவும் பிஎஸ்எல்வி ராக்கெட் தான்
இன்டர் பிளானட்டரி இன்டர்னா இங்கேருந்து நம்ம பிளானட்லேருந்து இன்னொரு பிளானட்டுக்கு அனுப்பின முதல் ஸ்பேஸ் மிஷன் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மங்கல்யான் தான் பை லான்ச்சிங் மங்கல்யான் ஐஎஸ்ஆர்ஓ பிகேம் த ஃபோர்த் ஸ்பேஸ் ஏஜென்சி டு ரீச் மார்ஸ் ஸோ நிறைய இடத்துல யூஎஸில் அனுப்பியிருக்கலாம் இல்லை யூகேயில் அனுப்பியிருக்கலாம் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்த்தாக யார் அனுப்புனாங்க மாஸ்க்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஐஎஸ்ஆர்ஓ தான் அனுப்பிச்சிருக்காங்க மங்கல்யான் ப்ரோப் ட்ராவல் ஃபார் அபவுட் அ மந்த் இன் ஏர்த்ஸ் ஆர்பிட் அண்ட் தென் இட் வாஸ் மூவ்ட் டு தி ஆர்பிட் ஆஃப் மார்ஸ் பை சீரீஸ் ஆஃப் ப்ரொஜெக்ஷன் ஸோ எடுத்த எடுப்பில் வந்துட்டு உடனே மார்ஸுக்கு அது போயிடாது ஸோ ஏர்த்தோட ஆர்பிட் அதாவது ஏர்த்தை வந்து சுற்றிக்கிட்டே இருந்தது ஃபார் அபவுட் அ மந்த் ஃபார் அபவுட் தேர்ட்டி டேஸ் அதுக்கப்புறம் இங்கேருந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா மார்ஸோட ஆர்பிட்க்கு நிறைய ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் அதாவது நம்ம பார்த்தோம்ல நம்ம சேட்டலைட் எப்படி லான்ச் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லிவிட்டு ஸோ அதுக்கப்புறம் பேஸ்ட் ஆன் சீரீஸ் ஆஃப் ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் இட் வாஸ் மூட் இன் டு தி மார்ஸ் ஆர்பிட் ஸோ மார்ஸ் ஆர்பிட்டை எப்போ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ரீச் ஆச்சுன்னு பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் செப்டம்பர் டூ தௌசண்ட் அண்ட் ஃபோர்டீன் ஸோ இதுதான் மங்கல்யான் பாருங்கள் மங்கல்யான் எப்படி கொடுத்துருக்காங்க சேட்டலைட் ஓகே ஸோ மங்கல்யான் எதுக்காக யூஸ் பண்ணாங்கன்னு பார்த்துட்டோம் எப்போ லான்ச் பண்ணாங்கன்னு பார்த்துட்டோம் ஏர்த் ஆபிட்டில் சுற்றிட்டு இருந்து அதுக்கப்புறம் மாஸ் ஆபிட்டுக்கு எப்போ போச்சுன்னு பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் அதோடய மிஷன் என்ன அப்ஜெக்டிவ்ஸ் என்ன அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் என்னன்னு பார்க்கணும் ஸோ மாஸ் ஆபிட் மிஷன் எம்ஓஎம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சக்ஸஸ்ஃபுல்லி கம்ப்ளீட்டட் பீரியட் ஆஃப் த்ரீ இயர்ஸ் இன் தி மார்ஷியன் ஆபிட் அண்ட் கண்டினியூஸ் டு ஒர்க் ஆஸ் எக்ஸ்பெக்டட் ஸோ கிட்டத்தட்ட மூணு வருஷமாக அது வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக தான் அதோடய வேலையை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு எங்கன்னா அதோடய மாஸ் ஆபிட்டில் So, ISRO has released scientific data received from Mangalyaan in the past two years up to September 2016 வரைக்கு கடைச்சி டேட்டா வரைக்கும் இவங்க ISRO release பண்ணிட்டாங்க Objectives of Mangalyaan So, Mangalyaan ஓட objectives என்னன்னு இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் To develop the technology required for interplanetary mission Interplanetary நான் சொன்ன மாதிரி இங்கிருந்து இன்னொரு planet பற்றி படிக்கிறதுக்கான நிறைய டெக்னாலஜி develop பண்ணுறதுக்காக இந்த Mangalyaan இதை வச்சு சர்ஃபேஸ் ஆஃப் மாஸ் மாஸில் என்னென்ன இருக்குது அதோடய சர்ஃபேஸில் அப்படிங்கிறத படிக்கிறதுக்காக கான்ஸ்டியன்ஸ் ஆஃப் அட்மாஸ்ஃபியர் ஆஃப் மாஸ் மாஸோட அட்மாஸ்ஃபியரில் என்னென்ன கான்ஸ்டியன்ஸ் என்னென்ன கேஸஸ் இருக்குது என்னென்ன லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ் இருக்கா இஸ் இட் சூட்டபிள் ஃபார் லைஃபா அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு அதே போல் வந்துட்டு பாசிபிலிட்டி ஆஃப் லைஃப் அண்ட் பாஸ்ட் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் லைஃப் ஆன் பிளானட் ஸோ லைஃப் அங்கே இருக்க முடியுமா இல்லை இதுக்கு முன்னாடி ஏதாவது யாராவது உயிரினங்கள் அங்கே இருந்திருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறத படிக்கிறதுக்காக சி தீஸ் ஆர் த இமேஜஸ் taken from mars orbiter mission next is chandrayaan 2 chandrayaan 2 enna appdin pathina isro is currently launched a follow mission to chandrayaan 1 named as chandrayaan 2 so chandrayaan 1 vandu 95% of the objectives are complete panichu adukapram chandrayaan 2 vandu eppa launch pannirukanga nu pathina 22nd july 2019 ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே காம்ப்ளெக்ஸ் ஆன ஒரு மிஷின் முன்னாடி சந்திராயன் ஒன்னை கம்பேர் பண்ணும்போது இது ரொம்பவே காம்ப்ளெக்ஸ் இது வந்து இட் ப்ராட் டுகெதர் அண்ட் ஆர்பிட்டர் லேண்டர் அண்ட் ரோவர் ஸோ ஆர்பிட்டர் லேண்டர் அண்ட் ரோவர் என்ன அப்படிங்கிறத கீழே இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க இட் எய்ம்ஸ் டு எக்ஸ்ப்ளோர் த சவுத் போல் ஆஃப் த மூன் பிகாஸ் த சர்ஃபஸ் ஏரியா ஆஃப் த சவுத் போல் ரிமெயின்ஸ் இன் ஷேடோ மச் லார்ஜர் தென் தட் ஆஃப் தி நார்த் போல் ஸோ மூனோட சவுத் போலை படிக்கிறதுக்காக தான் இது முக்கியமாக லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே நம்ம மூணு விஷயங்கள் பார்த்தோம் ஆர்பிட்டர் லேண்டர் அண்ட் ரோவரையும் மூணுத்தையும் ஒன்றா இணைக்குதுன்ட்டு ஸோ இது மூணுமே என்ன அப்படிங்கிறத இங்கே பார்க்க போகிறோம் ஆர்பிட்டர்னால் என்ன ஆர்பிட்னாலே சுற்றி வர்றதுன்னு அர்த்தம் வார்த்தை ஆர்பிட்டுங்கிறது சுற்றி வர்றது ரிவால்ஸ் ஸோ இட் ரிவால்ஸ் அரவுண்ட் த மூன் அண்ட் இஸ் கேபிள் ஆஃப் கம்யூனிகேட்டிங் வித் தி இந்தியன் டீப் ஸ்பேஸ் நெட்ஒர்க் அட் பைலலு எஸ் வெல் எஸ் விக்ரம் லேண்டர் ஸோ மூணு ரிவால் பண்ணிக்கிட்டே வருது அண்ட் இட் இஸ் கேபிள் ஆஃப் டேக்கிங் இமேஜஸ் அண்ட் கம்யூனிகேட்டிங் வித் IDSN. Next is Lander. Lander is named as Vikram 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 in the the memory of of Dr. Vikram Sarabhai, the father of Indian Space Program. So what is a Lander? So Lander is where one will touch down the surface to perform the experiment. Orbiter is where one will fly around and make observations. That is the revolve around and make observations. That is where Lander is where one will touch down the surface to perform the experiment. ஸோ அப்சர்வேஷன்ஸை மேக் பண்ணோம் ரோவர் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு சிக்ஸ் வீல்டு வெஹிக்கிள் இது வந்து ஸ்லோவாக அந்த சர்ஃபஸ் மேலே ரன் ஆகிட்டே இருக்கும் அண்ட் பர்ஃபார்மிங்
ரோபோட்டிக் வெஹிக்கிள் நேம் இஸ் பிரக்யான் ஸோ இந்த வந்து சந்திராயன் டூவில் வந்து அனுப்பின ரோவரோட பேர் வந்து பிரக்யான் இட்ஸ் அ சான்ஸ்கிரிட் வேர்ட் ஸோ அதோட மீனிங் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா விஸ்டம் ஸோ சந்திராயன் டூ வந்து எப்போ லியூனார் ஆபிட்டில் இன்சர்ட் பண்ணாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி எத் ஆகஸ்ட் டூ தௌசண்ட் அண்ட் நைன்டீன் இந்த ஃபைனல் ஸ்டேஜ் ஆஃப் த மிஷின் ஜஸ்ட் டூ பாயிண்ட் ஒன் கிலோமீட்டர் அபவ் த லியூனார் சர்ஃபிஸ் லேண்டர் விக்ரம் லாஸ்ட் இட்ஸ் கம்யூனிகேஷன் வித் த கிரவுண்ட் ஸ்டேஷன் ஆன் செவன்த் செப்டம்பர் டூ இந்த கரெக்டாக வந்து அது லான்ச் பண்ணுறது அதாவது லியூனார் சர்ஃபிஸ் லேண்டர்னால் என்ன சொன்னேன் இந்த சர்ஃபிஸை டச் பண்ணணும் அது டச் பண்ணுறதுக்கு டூ கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் தான் இருக்குது அதுக்குள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா அதோட கம்யூனிகேஷன் கட் ஆகிடுச்சு பட் தி ஆபிட்டர் ஆனால் ஆபிட்டர் என்ன சொன்னால் ரிவால்வ் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம்ல அந்த ஆபிட்டர் ஸ்டில் ஒர்க்ஸ் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ லேண்டர் விக்ரம் தான் இது பாருங்கள் லேண்ட் ஆகி ஸோ சாம்பிள்ஸை எடுக்குது எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் பர்ஃபார்ம் பண்ணுது ஸோ அதோட கம்யூனிகேஷன் தான் லாஸ்ட் ஆகிடுச்சு ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் வாட் இஸ் கிவன் ஆஸ் சந்திராயன் ஒன் சந்திராயன் டூ அண்ட் மங்கல் யான் அதுக்கப்புறம் நோய சயின்டிஸ்ட் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க ஜஸ்ட் டூ யூ நோ ஜஸ்ட் ரீட் இட் ஓகே டாக்டர் கைலாசா வடிவு சிவன் ஸோ இவ்வளோ தான் வந்து ரிகார்டிங் தோஸ் த்ரீ சேட்டலைட்ஸ் தட் விவ் லேர்ன் இன் திஸ் பார்ட் டூ வீடியோ ஸோ பார்ட் த்ரீ வீடியோவில் இன்னும் ஒரே ஒரு பார்ட் இருக்குது நாசா பற்றி அந்த பார்ட் வந்து நான் பார்ட் த்ரீ வீடியோவில் உங்களுக்கு எடுக்கிறேன் ஸோ வித் திஸ் திஸ் லெசன் இஸ் திஸ் வீடியோ இஸ் கம்ப்ளீட் இஃப் யூ ஹேவ் எனி டவுட்ஸ் போஸ்ட் யுவர் குவரிஸ் ஐ கெட் தட் கிளாரிஃபைட் தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்